ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്നലെ കമ്മ്യൂണി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതലെ കുറച്ച് മോഡൽ കോസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ടോ മൂന്നോ മോഡൽ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്യാരീസ് ഓൺലി ടു മാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും വെറുതെ വലിച്ചു വാരിയ ടൈം കളയരുത് എന്നാൽ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റൻ ക്യാരീസ് ത്രീ മാർ എന്നാൽ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ നയൻ ടു ടെൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫൈവ് മാർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ലെവൻ ടു ട്വൽവ് വരുന്നത് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കൂടെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഫോർ മാർക്ക് ഈച്ചാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ അതിൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാർ ജോഗ്രഫിക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആ ചോയ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ എനി ടു വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ എം എൻ സി സ്കാൻ സ്പ്രെഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനെയും ബേസ് ഉള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻസ് മാത്രം ടച്ച് നമുക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് വേ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബൈങ് ആൻ എൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്പനി ഒരു ലോക്കൽ കമ്പനി ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദ കൻ ജോയിൻലി സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ലോക്കൽ കമ്പനി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാത്രം അവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് അത് വരുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ദ ടേം കൊളാറ്റർ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അസെറ്റ് അല്ലേ ഓ ഓർ ഫോം ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വെൽത്ത് ദാറ്റ് ദ ബോറോവർ ഓൺസ് ലൈക്ക് ഹൗസ് അനിമൽസ് വെഹിക്കിൾ എക്സെട്രാ അതായത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്ക അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു അസെറ്റും ആവാം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഹൗസ് ആവാം അനിമൽസ് ആവാം ഓർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ലോൺ ടു ദ ബോറോവർ നമുക്ക് ലോൺ തരുന്നതും ഡിനൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർഡ് വൈ ഡിഡ് ഗാന്ധി ഡിസൈഡ് ടു ഡിസൈഡ് ടു വിഡ്രോ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു നോൺ വയലൻസ് ഓർ അഹിംസ ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗാന്ധീസ് ഓൺ ഫോളോവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു വയലേറ്റ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈ അഹിംസ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറയണം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലേ ടു പ്ലേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു എന്താണ് അതായത് അവിടെ ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആൻ അജിറ്റേറ്റഡ് ക്രൗഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു യു പിയിലെ ഒരു ലൊ പ്ലേസായിരുന്നു ചൗരി ചൗര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അവർ ബേൺ ചെയ്യുകയും ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ബേൺ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണമാണ് ഗാന്ധിജി ഈ നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കാരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി നോൺ കോർപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് മാത്രം ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ നാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ അത് വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്
എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിൽ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യമായി ഏത് ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഫേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു റോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഫേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലേ ബൈ മേക്കിംഗ് പോളിസീസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ലേബർ ലോസ് ആർ പ്രോപ്പർലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മാത്രമല്ല അത് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് അറ്റ് ദി ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഫോർ മോർ ഫെയർ റൂൾസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഫൈവ് ഓ സിക്സ് പോയിന്റ് വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ടതില്ല ഇതെല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വാട്ട് വേ മഹാത്മാഗാന്ധി ഈസ് വ്യൂഡ്സ് ഓൺ വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പൂന പാക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഗാന്ധിയുടെ വ്യൂ ഓൺ വിമൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ഇക്വാലിറ്റി എമങ് ദീസ് വിമൻസ് ആൻഡ് മെൻ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായിരുന്നു വിമൻസ് ഇൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധി അത്ര ഒരു നല്ല വ്യൂ അല്ല ഗാന്ധിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസ് ഈവൻ കോൺഗ്രസ് വാസ് ലെറ്റൻ ടു അലോ വിമൻ ടു ഹോൾഡ് എനി പൊസിഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കാരണം ഗാന്ധിയുടെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് It was a duty of women to look after home and health and be good mothers and good wives. That is Gandhi's main idea. I will give you two points. In the equality of Gandhi, Gandhi is a favorable idea. This is a good participation of the national women. Gandhi was against that. Gandhi's main view is that women are all about just to become good wives and good mothers. That is Gandhi's main view. Just to become good wives and good mothers. That is Gandhi's main view. Okay. Now, അതിൽ ഓർ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പൂന പാക്ട് പക്ഷേ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ പൂന പാക്റ്റിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആര് തമ്മിലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറ്റും അത് ആര് തമ്മിലായിരുന്നു എഴുതാം ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗാന്ധി ആൻഡ് സൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗാന്ധി ആൻഡ് മാ അംബേദ്കർ ഇനി എന്നായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് സൈൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇനി എന്തായാലും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അംബേദ്കർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ഫോർ ദളിത് അങ്ങനെ ഗാന്ധിയുടെ വ്യൂ എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് ആവശ്യമില്ല ദ വേ ടു ബി വോട്ടഡ് ഇൻ ബൈ ദ ജനറൽ ഇലക്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അവസാനം അംബേദ്കറും ആ ഒരു വ്യൂ അഗ്രി ചെയ്തു അവർക്കും ഈ ജനറൽ ഇലക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാം നോ നീഡ് ഓഫ് എനി സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതി നിർത്താൻ പറ്റും കാരണം ഇതൊരു വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് Name the national party which get inspiration from India's ancient culture and values. Mention any three features of that party. If you want to identify that party, you can identify that party. What is it? What is it? India's national ancient culture and inspiration of the party. If you want to mention the Hindu culture, you can mention the Hindu culture. What is it? No doubt it is BJP. If you want to mention the BJP, you can mention the BJP. If you want to mention the BJP, ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെൻഷൻ ഇനി ത്രീ ഫീച്ചർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫീച്ചർ മാത്രം എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിന്ദുത്വ ജനം എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ യൂണി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയുടെ ഫൗണ്ടർ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാം അതുപോലെ ഫുൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഓർ അബോളിഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻറ്റി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓർക്കുക എത്ര പോയിൻ്റ് ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ
ദി ആൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദയർ കൺട്രി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പീപ്പിൾ ദ ഓപ്ഷൻ ടു ചൂസ് ദയർ ഓൺ റൂളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു അക്കൗണ്ടോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതായിരുന്നു ഡെമോക്രസി എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നോംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം നോംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ എ ഡെമോക്രസി സിറ്റീസൻ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു എക്സാമിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും നമുക്ക് അവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കൊരു റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഡെമോക്രസി ടു പ്രൊ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗവൺമെൻറ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയും അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്സ് എ മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ഹോൾഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് മോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഫോർ സിറ്റീസൺ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമസഭ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ പോലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആവുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മോർ അക്കൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റാവും നമുക്കവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എഡിങ് മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ ആ വീടിന് കണ്ടു നോക്കുക അത് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന വീഡിയോയുടെ ഏകദേശം പാർട്ട് ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി അത് മാത്രം ഇത് നിർത്തിയാൽ പോരാ കാരണം ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോയിൻറ്റ്സുകൾ അവിടെ എഴുതേണ്ട എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡൈനാസ്റ്റിക് സക്സഷൻ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു മണി ആൻഡ് മസിൽ പവർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാം മറ്റു നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് മീനിങ് ഫുൾ ചോയ്സ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് മാത്രം എഴുതരുത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളവിടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും പി ഡി എഫ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാം അവിടെ പറയാൻ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ടു മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വൺ നയൻ ടു നമുക്ക് അറിയാം തേർട്ടീൻ വൺ എപ്പോഴും ഒരു ഹിസ്റ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ദ ഗിവൺ ഔട്ട് ലൈ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലേസ് മാർക്ക് ആസ് എ വിത്ത് എൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ സോ ക്ലൂ ഇങ് തന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദ പ്ലേസ് വേർ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലേസ് ഓൾറെഡി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും വീഡിയോസ് മാപ്പിന് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലെ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആൻസർ ഷീറ്റിൽ
നമുക്ക് ഈ സി ബി എസ് ഇ മാപ്പ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും സി ബി എസ് ഇയുടെ പാറ്റേൺ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സീ പോർട്ടിനും എയർപോർട്ടിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എയർപോർട്ട് ആൻഡ് സീ പോർട്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആവശ്യം വിചാരിക്കുന്നത് മുംബൈ പോർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മുംബൈ പോർട്ടും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു പോർട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതൊരു ബോർഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സോ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ